Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar a sua vida. Isso mesmo, aqui na série de Salmos, conhecendo mais a Deus, no capítulo 33, já estamos no capítulo 33 de Salmos essa semana e eu quero agradecer a você que capítulo a capítulo está juntinho aqui comigo, acompanhando, orando, intercedendo pela sua vida, pela sua casa e até orando pela minha vida também. Eu quero agradecer a todos que acompanham a mensagem do Conhecendo Mais a Deus e você que é novo, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta, compartilhe, comenta aí embaixo para que mais e mais pessoas possam conhecer o livro de Salmos, conhecendo mais a Deus, nos aprofundando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No Facebook também está um sucesso as mensagens, as pessoas têm curtido, comentado nas comunidades e eu dou glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pois é a palavra dEle que transforma, que cura e liberta nossas vidas, que traz paz, que traz alegria e enche a nossa vida do amor dEle, da presença dEle em nós. Isso é maravilhoso. E esse conhecendo a Deus está para lá de especial, cheio do amor de Deus para mim e para a sua vida. Eu já estou sarando, eu estava rouca na última mensagem que eu gravei, mas eu já estou melhorando. Minha voz ainda não está 100%, mas está melhorando. E hoje está muito especial, no final dessa mensagem tem um louvor para ministrar na sua vida que o Senhor colocou o meu coração para você, especialmente para você, e que neste momento você possa parar tudo, todas as preocupações da sua mente e levar o seu pensamento aos pensamentos do alto, para aquilo que o Senhor quer falar no seu coração, abra sua mente, o seu coração e a sua fé, e que você receba em nome de Jesus. A palavra do Senhor que vai transformar a sua vida, a sua mente e tudo aquilo que você necessita que está no seu coração. Eu creio em você. Sabe, você já se perguntou quantas vezes você passou perto da morte, mas você sobreviveu de alguma forma? Você viu que depois daquela situação você pensou, Puxa, era para eu ter morrido ali. Meu Deus, como que eu sobrevivi aquilo? Mas algo muito maior que você não deixou. Sabe quem foi todo esse tempo? E hoje eu tenho essa clareza cada dia mais na minha vida. Foi o Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Jeová o nosso maravilhoso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir, e que nos prometeu um dia voltar para nos buscar. Se você está vivo até agora, você pode ter certeza que o Senhor tem um propósito na sua vida e na minha vida, para a gente ainda não ter partido. Que você possa conferir Comigo aqui, o Salmo 33, que você possa acompanhar aí comigo, caso você não tenha uma Bíblia, no box de informação desse vídeo está o capítulo da versão da minha Bíblia, que é da nova linguagem de hoje, e eu vou começar a ler. Salmos 33, o subtítulo da versão da minha Bíblia está Canção de Louvor. Todos vocês que obedecem a Deus o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas, 
toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de dez cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com o plano das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde ele mora, ele observa todos que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e no tempo de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó oh, Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. E a minha pergunta para você, nesse conhecendo mais a Deus, é... Aonde você tem colocado a tua esperança? Nos teus cavalos? Claro que aqui é uma analogia para nós nos dias de hoje. Você põe a sua esperança no seu salário? Você põe a esperança naquilo que você planeja? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas no final o que prevalece é a decisão do Senhor. E você, aonde tem colocado a sua força? Na sua fé, na esperança em Deus, em oração? Ou você tem ido pela força do seu braço na sua vida? E você está tão cansado, você já fez tanta coisa e não dá certo. Porque provavelmente... Você está pondo a sua esperança no lugar errado. Sabe, eu não coloquei isso aqui na mensagem. Então eu creio que é o Espírito Santo de Deus falando com alguém aí. Que eu não sei quem é que está acompanhando este vídeo. E Deus manda te dizer essas palavras de Salmo. No versículo 17 eu vou ler de novo para você. Não são os cavalos de guerra que ganham batalhas. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte nos tempos de fome e os conserva com vida. É o Senhor que está no controle deste mundo. Muitas vezes você pode parar para pensar, puxa, está acontecendo guerra, está acontecendo um monte de coisa. O Senhor, Ele está vendo tudo. E tudo já está determinado no plano dEle para acontecer, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia é o nosso manual, 
Ele foi feito para mim e para você, um livro mais especial que existe neste mundo. Porque ele foi feito para mim e para você, para a gente ter esse contato com o Senhor. Saber o que está por vir, nos preparar em oração, firmar os nossos pés no Senhor, para que a gente não escorregue, para que a gente fique protegido, salvo. Como está o contato com o seu Salvador? Jesus é seu Salvador? Jesus é o seu refúgio, o seu escudo? No momento da adversidade? Ou você corre para o banco? Você corre para a força da sua cabeça? Não, eu vou resolver isso aqui. Mas no fundo você sabe que só Deus pode resolver. Então, que você possa colocar o Senhor no controle da sua vida. Sabe, quando eu era de uma outra religião, e eu não vou dizer nomes aqui para o YouTube não vitar o vídeo, né? não dar um strike no vídeo, como o pessoal fala, mas antes eu era de uma religião. E eu tinha trocentos mil amuletos, sabe? Colar com miçangas, tinha imagens, e eu colocava a minha esperança, a minha fé naquilo, que aquilo ia me proteger que aquilo ia me guardar do mal, levava no carro, colocava dentro da bolsa, na carteira, meu Deus, as mandinga doida, banhos de ervas, de tantas coisas eu fazia, colocava alimento para essas imagens, oferecendo a elas, né, em sacrifício para que elas me guardassem, cuidassem de mim, mas era tudo ilusão. Era uma proteção falsa na minha vida. Sabe por quê? O diabo ele usa essas religiões para mentir e enganar você. E aí você pode me dizer assim, ah Carol, mas eu sou dessa religião, ou eu já ouvi falar dessa religião, não faz mal para ninguém. Mas também não faz bem. É uma enganação. Porque... Você acha que você está sendo protegido, não é? Você acha que você está sendo usado por Deus? Porque até imagem de Deus eles fazem. Eu já vi imagem de Jesus dentro desses lugares. Mas a Bíblia diz que o Senhor odeia imagens. Odeia que cultuemos imagens. Tanto que eu vou ler aqui para você. E vou trazer essa verdade na sua vida da palavra de Deus. E eu creio que em nome de Jesus... Essa mentira será quebrada da tua vida, que cairá as escamas dos teus olhos a partir do que eu vivi na minha vida. Eu creio nisso. Eu vou ler para você aqui, ó. Está em Isaías 43. Eu vou ler essa passagem aqui para você. Versículo 10 ao 13, eu vou ler para você. O Senhor diz... Povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e crê em mim. E entenda que eu sou o único Deus. E antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu, só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outros deuses que fizeram isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Olha que forte e tremenda essa verdade de Deus para a sua vida. E eu vou ler também outro trecho da Bíblia que vai quebrar essa mentira da sua vida em nome de Jesus. Como ele mesmo disse, e vós conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se você está aqui acompanhando essa série de salmo, semana a semana, é porque Deus tem falado com você e quer quebrar mentiras que o mundo coloca. E eu te aconselho, meu amigo e minha amiga ouvintes do Conhecendo Mais a Deus, leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. 
e você não será mais enganado. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Então, eu creio que você não está aqui à toa e que você não é uma pessoa à toa. Você está buscando se aprofundar em Deus e o que Ele tem para a sua vida. Não é falsidade, não é bugiganga gospel, nem bugiganga de nenhuma religião. Você não necessita disso. A Bíblia diz que é só você orar a Deus. Há uma passagem que diz, vai até o seu quarto, feche a porta, que o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ore ao Senhor, fale com Ele e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele será o seu escudo e a sua ajuda no tempo de aflição. E eu vou ler esse trecho para você. Está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, eu vou ler. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa Alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Então, se vivemos, se comemos, se existimos, é graças ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Como está a sua vida, meu amigo e minha amiga? Então não caia nesse sofisma, nessa, nesses pensamentos do mundo que não são verdades para a sua vida. Ah, Deus você acha em todo lugar. Não, negativo. Deus é santo. Então você não acha ele em todo lugar. Claro que se você orar, no carro, lá fora, no banheiro, em qualquer lugar, o Senhor vai falar com você. Mas o Senhor habita em meio ao seu povo. O Senhor habita no meio daqueles que seguem o Evangelho de Cristo Jesus. É uma enganação para você sentir, para você sentir uma falsa proteção. Você recebe um banho, uma reza espiritual. Eu já ouvi falar de pessoas que são operadas espiritualmente. É tudo enganação. Sabe, você pode ter certeza que tudo que o diabo, você pedir para ele, ele vai querer algo em troca de você. Você vai ficar devendo para ele. E ele vai seguir a sua família. E você até levar você para o inferno. Mas quando Jesus ele traz a cura para a sua vida verdadeira. Onde ele restaura a sua família por completo. Não há enganação. Não há medo. Você está decretado na sua caminhada a ser regido por demônios que te acompanharão a passos largos para o inferno. Esse é o propósito dele, o de Deus não. O do nosso Senhor é salvar você e a sua casa e que você possa obter a vida eterna. E que enquanto você estiver neste mundo onde tem aflições, tem problemas, tem conta para pagar, sim, somos seres humanos. Ele prometeu e está descrito em Mateus. 
Eu jamais vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês até o fim, até a consumação desse século, até ele voltar. Nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou ler o último para abrir de vez a sua mente. Está em Isaías 66 e o subtítulo na minha versão está a religião falsa é condenada. Veja só, eu vou ler para você. O versículo 3. Porém, há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Veja o que Deus está falando através da vida do profeta Isaías. Por isso, eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém me respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Olha que palavra forte o Senhor usou o profeta Isaías para dizer isso ao povo. Que essas coisas aborrecem o Senhor. Tiram-nos a salvação, o amor de Deus, o conhecer mais a Deus. Então, se você deseja, meu amigo e minha amiga, conhecer mais a Deus, que você possa ir se desvencilhando de tudo, tudo, tudo que te afasta do Senhor. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Eu li para comprovar para você que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é afiada. Você pode não estar gostando, porque ela é afiada, porque ela traz verdade. E muitas vezes nós não estamos acostumados com a verdade. Lidar com a verdade, mas a verdade liberta, ela nos liberta e faz a gente enxergar a realidade de quem nós somos, de onde estamos, como está a nossa família, a nossa vida espiritual diante de Deus. E que o amanhã pertence a Ele. Eu e você não sabemos se vamos estar aqui, mas aqueles que têm o Senhor como salvador das suas vidas, eles sabem para onde vão, eles têm o lugar preparado pelo Senhor. Junto na eternidade. E hoje eu posso dizer para você, eu vejo com clareza a proteção e o amor que Deus nos oferece. Oferece a mim, a minha família. Caiu todas essas mentiras dos meus olhos. Hoje eu tenho uma direção verdadeira, sem enganação, para minha casa, para minha vida. Que amor maior que esse? Um sol a nos guiar, Jesus, onde temos o nosso refúgio, onde Ele é a nossa fortaleza. Como diz no Salmo 91, nós podemos nos abrigar debaixo das tuas asas nos momentos mais difíceis e perigosos da nossa vida. Sabe? Eu e minha família, na quarta-feira, nós sofremos um acidente de carro. Nós estávamos numa pista na avenida e eu estava andando na velocidade de 50 a 60 por hora, uma velocidade baixa na avenida, uma avenida muito grande de Mojiguaçu, né, São Paulo. Estávamos indo passear no shopping, dar uma descansada, levar o filho para brincar. E de repente, 
meu amigo e minha amiga. Um caminhãozinho veio para cima de nós, na nossa traseira, com tudo. Ele estava em alta velocidade, não sabemos se ele estava bêbado, o que aconteceu com ele, para ele ter feito aquilo, porque nós estávamos no meio da pista. Foi algo bem sem sentido, para falar a verdade para você. E ele fugiu, ele não nos prestou socorro. O nosso carro girou na pista e ia de encontro ao muro. E com certeza nós íamos ficar muito, muito, muito machucados. E de repente eu virei o volante para o outro lado e caí no meio da pista central onde tem grama. Graças a Deus, graças a Deus. Ninguém ficou ferido. Nós saímos ilesos e eu senti ali a mão de Deus poderosa enviando seus anjos. Vá lá! Porque toda semana eu estou lendo o Salmo 91. E aos teus anjos ele dará ordem para que te guarde por onde quer que você vá. E para que os seus pés não sejam feridos nas pedras. Leia o Salmo 91. O Salmo de proteção e refúgio de Deus para a nossa vida. E você... Já sentiu essa mão poderosa do Senhor na sua vida? Espero que a cada capítulo, e que aí na sua casa, onde você estiver, você possa sempre ter um momento, todos os dias, para orar pela sua família, por livramentos, por proteção. Que você possa criar esse elo de amizade, de amor com o Senhor. E você vai ver e vai testemunhar para as pessoas. Foi o Senhor que me livrou. O Senhor me ama. O Senhor me livrou. O Senhor livrou minha família. O carro deu uma estragadinha. Mas graças a Deus, ele está segurado. Graças a Deus. Que o Senhor possa mostrar essa semana ainda o amor dEle sobre a sua vida. Em nome de Jesus.